ഹൗമേ <laughs> ബീഫ് പാറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ബീഫ് തന്നെയാണ് മിൻസ് ബീഫ് ഇത് മിൻസ് ബീഫ് ഇല്ല വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബീഫ് മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അടിക്കാം വെന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ പച്ചയ്ക്ക് അടിക്കണം ഒരു കിലോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സൈസായി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാറ്റിക്ക് ഒരു കിലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് പാറ്റി കിട്ടും എനിക്ക് അപ്പോൾ ബീഫ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് മിൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കിലോൻ്റെ ബീഫ് അടുത്തത് ഞാൻ കുറച്ച് ഓർഗാനോയും തൈമും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബേസ് ലീവ്സും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫൈൻ ചോപ്പാക്കിയിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഹേർബ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ആ ഹേർബ്സിനായിട്ട് ഇതേ ആ കണ്ടു ഇതൊരു കഷ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് വേണ്ടത് ഉപ്പ് പിന്നെ അതെ ഒരു ഫുള്ള് ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ക്ലോവ് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇതേ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇതില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ മേടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്യൂരി ആക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇത് കുറച്ചേ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഫുൾ ഒണിയൻ ഒരു ഫുൾ ഒണിയൻ ഞാൻ നല്ല ഫൈൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അണിയൻ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാട്ടാ ഏ ശരിക്കും അണിയൻ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നല്ലത് ഒരു കണക്കിന് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബർഗർ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചാൽ പക്ഷേ അണിയൻ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അണിയൻ അണിയൻ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതെ കുറച്ച് മായത ഒരു തരിയെ വേണ്ടു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചില ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ ഇടാറില്ല ചില ബർഗർ പാറ്റി നല്ല ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് മായത ഇറക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഫേവറേറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി വൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കോ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതും ഓപ്ഷനിലാണ് ഇതൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതും വേണമെന്നില്ല കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കോഴിമുട്ട ഞാനിവിടെ ഫ്രീ റേഞ്ച് എഗ്ഗാണ് മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ കിട്ടി അത് കാരണം മേടിച്ചു ഒരു കോഴിമുട്ട ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു കോഴിമുട്ട മതി പിന്നെ വേണ്ടത് സ്മോക്ക് പാപ്രിക്ക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിളക് പൊടി ചേർക്കാം മിളക് പൊടി വേണം ചിലർ ഗരം മസാല ചേർക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല സിമ്പിൾ ബെസ്റ്റ് കുറുമ ബർഗർ അതിൽ നമ്മൾ ഗരം മസാലയും ഗരം മസാലയും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്മോക്ക് പാപ്രിക്ക നല്ല സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മിളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ വലിയൊരു അടപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ ബർഗർ പാറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ വലിയൊരു അടപ്പ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കൊള്ള നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാറ്റി മതി ചെയ്യും നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാറ്റി മതി അപ്പോൾ അത് വരണം വേണം പാറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതേ ഇതിൽ ഇട്ടു ഒരു ഒരു കിലോ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതേ ബൗളിൽ ഇട്ടു ഇതേ നമ്മുടെ ഗാർലിക് മുഴുവൻ ഭൂമ ഇനി നമ്മുടെ ഹേർബ്സ് മുഴുവൻ ഭൂം നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഹേർബ്സ് മുഴുവൻ ഇട്ടു പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ അനിയൻ അതേ ഒരു ഫുള്ള് ഇനി ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി നല്ലൊരു പുളി രസവും നല്ല ടൊമാറ്റോൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആ മീൻ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് ചേർത്തു അപ്പോൾ അത് മാത്രം മതി പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി വൈറ്റ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് കറുത്തിരിക്കില്ല പാറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ടോട്ടോ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അപ്പോൾ അതൊരെണ്ണം ചേർത്ത് പിന്നെ ഇനി വേണ്ടത് ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് അപ്പോൾ കോഴിമുട്ട ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചിട്ട് കേടായിട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടോട്ടോ ഈ ഫ്രീ റേഞ്ചൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കേടായത് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കേട്ടു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇതേ അടുത്ത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് സ്മോക്ക് പാപ്രിക്ക പൗഡർ അത് കിടന്ന കേട്ടാ ഭയങ്കര സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും 
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ വേ ചെയ്തിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഷേപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് അഞ്ച് പീസാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഏതാണ്ട് ഈ വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചെണ്ണം കണ്ട അഞ്ച് പാറ്റി റെഡി മച്ച് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ പാറ്റി ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നേരെ ഈ ഈ ഈ മൂടിക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡി മോൾഡ് ഇതാ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേൻ്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ബാക്കി വല്ല പാറ്റിയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് കുക്ക് ചെയ്യാത്ത ബാഗർ പാറ്റി നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ എടുത്തു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വേണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ മീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു സപ്ലൈ ആണ് ഒറ്റ ബർഗർ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലഞ്ചായി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ അടിയിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മോൾഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മോളിൽ ഗ്ലാഡർ ആയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ടർ ഇല്ല വെച്ചെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലാണെങ്കിലും മതി കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഗ്ലാഡർ ആയപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മോളിൽ വരെ വേണ്ടു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ പാറ്റി എടുക്കുക പാറ്റി എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഗ്ലാഡർ ആയപ്പോൾ ഇപ്പോഴും പുറത്തുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പാറ്റി നന്നായിട്ട് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അമർത്തണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അമർത്തിയിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഈ വേവിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പാറ്റി നടുവെന്ന് പൊട്ടിപ്പോരും പൊട്ടിപ്പോരാതിരിക്കുക നന്നായി പ്രസ് ചെയ്യണം ഇവനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യണ്ട ശരിക്കും നിറഞ്ഞ് എവിടെയും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ ഇരിക്കേണ്ടി ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഈ റാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് കുടിക്കുക എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കവർ ചെയ്താലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതേ ഈ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട സൂപ്പർ പാറ്റി കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് അഞ്ചാറിന് അടയ്ക്ക ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ബർഗറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചിപ്സ് അല്ലേ സ്റ്റാർച്ച് നമ്മൾ ബർഗർ ചോറ് കൂട്ടിയിട്ടില്ല കഴിക്കണേ ബ്രെഡ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അതിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ അല്ല പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് വെജസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിയും വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അത് നമുക്ക് ഒരു നല്ലോണം എണ്ണ വേണം എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ട് വെഡ്ജസ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചിപ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവിൽ കുറച്ച് അധികം നേരം വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് രണ്ട് തവണ ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നാലേ നല്ല ക്രിസ്പി ചിപ്സ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഓയിൽ ഏതാണ്ട് ഞാൻ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിനാണ് പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ വെള്ളത്തോക്കെ ഇട്ട് ഇട്ടിരിക്കുമോ തിളച്ചു പോകുന്നതും പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ പതലുമാണ് തിളപ്പിച്ച് വറക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇട്ട് വശം ഈ എണ്ണ തിളച്ചു പോകുന്നതും അപ്പോൾ അത് നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ അത് കഴിക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് തവണ വറക്കാനുള്ളതാണ് തിളച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓയിൽ സെറ്റായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ കൈ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തിളച്ച് മോളിലേക്ക് പൊന്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പൊക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളത് കളയാതെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇത് തിളച്ച് പൊന്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ മുഴുവൻ ഓയിൽ പോകും വലിയ കണ്ടെ വലിയ പത്രത്തിലാണ് വറക്കണേക്കും കുഴപ്പമില്ല ഒരു സെറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ തറ തിളച്ച് പോവില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇട്ടിട്ട് ഇത് വേവിക്കരുത് ഭയങ്കര ബ്രൗൺ ആയി പോകും രണ്ടാമത് വറക്കുമ്പോൾ കറുത്തു പോകും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ആണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യണേ സാധാരണ ആണിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബർഗറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കാറുണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പോകണേ അണിയൻ 
പിന്നെ ഒരു പാറ്റി വരും കുറച്ച് ചീസ് വരും സാലഡ് ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ അത് കറക്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അൺഹെൽത്തി അല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വൺ ടൈം മീലാണ് ബർഗർ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരെണ്ണമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുക വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കുക നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിലെല്ലാ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് ശരിക്കും സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട് നല്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ബീഫ് പാറ്റീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ പാറ്റി വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ പാറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം ലാമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ലെറ്റ്യൂസ് ഉണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾ നല്ല ടൊമാറ്റോസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബർഗർ പാറ്റിയും അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി ഫ്രീസറിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റി ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ വേണം ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം മീൻസ് ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുന്നിട്ട് പാറ്റി ശരിയാക്കുക പാറ്റി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ശരിയാക്കുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഫ്രൈസ് ഫ്രോസൺ അല്ല നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പാറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗ്രില്ലെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉള്ളത് വേവിച്ച് വറുത്തെടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ബർഗർ എപ്പോഴാണോ റെഡി ആവണേ അതാണ് ആ സമയത്താണ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഇത് വറക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇല്ല വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വറക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് തവണ ഇട്ട് വറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഐ മീൻ നല്ല അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറാണ് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറക്റ്റ് ആവുന്ന വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പാറ്റി വേവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പാറ്റി വേവിച്ചിട്ട് വെൽഡൺ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ അത്രയും വെൽഡൺ ആക്കുന്നില്ല ഒരു മീഡിയം മീഡിയം ടു വെൽഡൺ ആണ് കുക്ക് ചെയ്യണേ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ വറങ്ങലിച്ച് പോകും ബീഫ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോകും അത്ര ഡ്രൈ ആയി കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ബണ്ണ് വേണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പൊ അഞ്ച് ബണ്ണ് ഞാൻ ആറ് ബണ്ണ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ പിന്നെ അതേ നല്ല സ്മോക്ക് ചീസ് ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് മതി നമുക്ക് പാനിലാണെങ്കിലും വേവിക്കാട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ബാർബക്യൂ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനൊക്കെ വറക്കണ ചട്ടിയിൽ രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടിയിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം പിന്നെ അതേ പാറ്റി ഉണ്ടാക്കണ വീഡിയോ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു പാറ്റി ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മയണൈസ് വേണമെങ്കിൽ മയണൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റേത്ത് മതി വെച്ചാൽ റേത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റേത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് ബാർബക്യൂ സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അതേ കുറച്ച് ബട്ടർ ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ കുറച്ച് ഡൈ സ്ലൈസ് ടൊമാറ്റോസ് കുറച്ച് ലെറ്റീസ് പാറ്റി ആ തിങ് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നേക്കണം ചിലൊരു കോഴിമുട്ട ഒരു ഫ്രൈഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൂൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് അതായത് ബർഗറിൽ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കും ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കൺ പിന്നെ മറ്റേ വീട്ട്റൂട്ട് തേങ്ങ മാങ്ങ പിക്കിള് അകക്കിള് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എന്നിട്ട് ബർഗർ ഇത്രയും കഴിക്കാനും പറ്റില്ല ആകെ മെൽറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യും സിമ്പിൾ ബർഗർ കീപ്പ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ യു കെൻ നൈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബർഗർ സോ ലെറ്റ് സി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ബാർബക്യൂലാണ് നല്ല ചാർ ഗ്രിൽഡ് ബർഗർ ലെറ്റ് സി ലെറ്റ് സി ലെറ്റ് സി ഗായ്സ് ഇപ്പോൾ കണ്ട നമ്മുടെ ബാർബക്യൂൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി പല ആളുകൾക്കും ഇത് ചാർക്കോളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വരാത്ത പ്രശ്നം കാണും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി വരെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് മതി ഞാൻ തുറന്ന വശത്തിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ആവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാറ്റി ഈ നൂറ്റി ഇരുന്നൂറിലാണ് ഏകദേശം കുക്ക് ചെയ്യണേ ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഓ ഹോ ഹോ
കാരണം ഈ ഞാൻ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഒന്ന് ആകെ പോകാൻ മതിയായിരിക്കും കരി പിടിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ കുറച്ച് ഈ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇത് മൂടി വയ്ക്കണം പല ആളുകളും ചെയ്യണ മിസ്റ്റേക്ക് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തുറന്നു വെക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രിഫർ ഉള്ളി പറയില്ല കാരണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് കിട്ടില്ല അടി മാത്രം കരിയും ചെയ്യും ഏറ്റവും ബെറ്റർ മൂടി വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ മൂടി വയ്ക്കാൻ പോകണം ബർഗറിന്റെ പാറ്റി അവിടെ വേവണ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ചു ബർഗറിലുള്ള അപ്പൊ അഞ്ചു ബർഗറിനുള്ള സാലഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നല്ല സൂപ്പർ ലെറ്റ്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ മേടിച്ചോണ്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലെറ്റ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ മേടിക്കാം അതെ നമുക്ക് അഞ്ച് ലെറ്റ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കുത്തി നിറക്കരുത് നമ്മുടെ ബർഗറിൽ ഒരു മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വെജിറ്റബിൾ പോർഷനായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നോക്കാൻ പറ്റും അതെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആദ്യത്തെ ബാച്ച് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്താ വെച്ചാല് ഇനി ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടായി കിടക്കട്ടെ നമ്മുടെ ബർഗർ അവിടെ കിടന്ന് പൊരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തുറക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ എന്റെ അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വേണം അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡിന് ഇടയിലാണ് നിൽക്കണേ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ല അത് ഇടരുത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ബർഗർ അല്ല എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും നശിച്ച് കാണണക്കല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തുറക്കാൻ പോകണേ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിളൊക്കെ നല്ല കരിഞ്ഞ് പൊഹാളി മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ കണ്ടോ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ബർഗർ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നീക്കാൻ കണ്ടോ നീ ഒട്ടി പിടിക്കും കണ്ടോ ഇത് ആ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലുക്കത്തെ കാണാം ലുക്കത്തെ കാണാം ഞാൻ ഇനി ഒരു ഇതോണം കിടന്നിട്ട് വേവട്ടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മണി മെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് അധികം വേണ്ട ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്ക ഇനി എന്താ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ മായതിയല്ലേ ഈ മായതി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യണം ലവ്ലി ലവ്ലി ഡസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മായത നമ്മള് ഇതിന്റെ മുകളിൽ അപ്പൊ ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് അറിയാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ മുട്ട അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പകുതി എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കണം പകുതി അതിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇതിനെ അങ്ങ് മുക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് നോക്കിയ ഇങ്ങനെ മുക്കുക നോക്കിയ എല്ലായിടത്തേക്കും ആയോന്നും നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മുക്ക് മുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രമ്മ് ചെയ്യാനാണ് പോകണേ ഓക്കെ ഒരു തവണയും കൂടി ഞാനിത് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു തവണയും കൂടി ഇതിനെ ക്രം ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ ബാക്കി മുട്ട അതിൽ വീണ്ടും ഇട്ടു ഇതൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് ഞാനിത് ഇപ്പം പണി തുടങ്ങി കുറച്ച് നേരമായി എനിക്ക് മടിയായി തുടങ്ങി വീണ്ടും ഒന്ന് ക്രം ചെയ്യാൻ പോകണം ഒണിയൻ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് മായത്തിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ചിലവർ ഏതാണെങ്കിലും മറക്കാവും ഒരു വിഷയവും ഇല്ല ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആക്കി എടുത്താം അധികം ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ മാക്സിമം ഒരു ബർഗറിന് മതി ഒരു ഭംഗിക്കേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാനിത് വറക്കാൻ പോകും ഇത് വറക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്
സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ജ്യൂസി ജ്യൂസി ബാഗർ അധികം വേവിക്കരുത് അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അധികം വേവിക്കരുത് നല്ല സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതെ കണ്ടോ ഇത് തീൻ്റെ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാഗം ചെലതായിട്ട് ആ ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ലവ്ലി ലവ്ലി ജ്യൂസി ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം ചിലത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്രസ്സിൽ ചെയ്യാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്നറിയാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പണിയാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ബട്ടറുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഒരു ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെക്കണം ഓരോ ബട്ടർ മെൽത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൂശി ഇങ്ങനെ തേച്ച അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിപ്പിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ബട്ടർ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ബട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഏഹ് ഇതുപോലെ ഒരു ബർഗർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ഒരു അവസ്ഥ അലച്ചുപോയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്നറിയോ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സംഭവം എന്താണത് ചീസ് ചീസ് ബട്ടർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചീസ് വെച്ചു കൊടുക്കും ഓ നോക്കി നോക്കി ഫാറ്റിയുടെ മോൾ നമ്മ ആപ്പിളിന്റെ മരം പുകയണ മണം വരണ്ടേ നമ്മുടെ ബർഗറിന് മൊത്തം നല്ല സൂപ്പർ ആപ്പിളിന്റെ മണം ഓയോ ഓയോ ബട്ടർ 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 ഓ ഓയോ ഓയ്ക്കേ നമ്മുടെ ബർഗർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു തട്ടത്തിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാം കാരണം അറിയാം ഇതിൽ കുറച്ച് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് ആ ജ്യൂസ് കുറച്ച് ഇറങ്ങി വരും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം തന്നെ ബർണ് ബണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബണ്ണ് സോകിയായി പോകും ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴേ അപ്പോൾ അയ്യോ നമ്മുടെ ചീസ് വാവ് ഓക്കെ ചീസ് ഇനി ആ ചൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചീസ് മെൽട്ടായിക്കോളും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാണ് റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബണ്ണ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർഗർ അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമ്മുടെ ചിപ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത് ഡബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഇവിടെ കാറ്റടിക്കുന്ന കാരണേ ഇതിൻ്റെ തീ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ മാറിപ്പോയിട്ട് അധികം ചൂടായിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല ചൂടിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇടുമ്പോൾ പൊരിഞ്ഞ് പൊരിഞ്ഞ് വരണം അപ്പോൾ ഇതിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേണ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബർഗർ അവിടെ സെറ്റാക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുവാൻ ബർഗർ മണ്ണ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ കൂട്ടി പിടിക്കട്ടെ നോക്കിക്കോളാം വേഗം വേഗം ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ചൂടാവ വേണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവ വേണ്ടോ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ സോസ് ഇത് അയോളിയാണ് അതായത് മയണൈസ് തന്നെ മയണൈസിൽ ഗാർലിക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗാർലിക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചട്ട ഒരു പാത്രത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗാർലിക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മയണൈസിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയോളിയാവും അല്ലെങ്കിൽ അയോളി സോസ് ഇങ്ങനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ മയണൈസ് തന്നെ മതി അത് അതേ ഇതുപോലെ ഓരോ ബർഗറിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് ഇടരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ലഞ്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിയായി എല്ലാവരും കൊതിയായിട്ട് അയ്യോ വൈ ഇരിക്കാൻ നമ്മുടെ ബർഗർ കഴിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ നൈസ് ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലെറ്റീവ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ പടക്കുക അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് അങ്ങനെ പടക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് കുരുമുളകും ഉപ്പും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടണം അതായത് നമ്മുടെ കുരുമുളകും ഉപ്പും ഒരുപാട് ഇടണ്ട ചേട്ടാ കുറച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തോന്നും അതായത് നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഉപ്പ് ഇട്ടു കുരുമുളക് കുറച്ച് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു 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 മിഡിൽ ഈസ്റ്റുകാരൻ ഒരു പുള്ളി ഇല്ലേ എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി ഉപ്പ് കടി എങ്ങനെയാണ് ഓയ് അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഏ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം അറിയോ ഈ അടപ്പില്ലേ ഈ അടപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ബാർബിക്യൂ സോസ് വാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് വാവ് വാവ് വൈ വൈ വാവ് വാവ് ഓക്കെ
Look at that. Look at that. Nice bird. It's a nice fire bird. Beautiful. Lovely. Lovely. Nick Woodley, the Namuka Kalikanum land in that. Okay, I'm not a Pugler Ga, Attakia. At a Pugler Ga, Attakia. At a Pudica, Attakia. Tica, Attakia. Tica, Attakia. Oh, you way. One, two, three. Nintendo. Yaman and the other. The world will be there. Number two, pick on letting a Ibargar no Gutala while another one over the young two. Other Linky Pandoria. A squeeze or bamboo. Like in your village, you can see the squeeze. Do you see it? 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 Three, four, five. You can see the ring. You can see the ring. You can see the ring. Okay, nice. Right. Now, you can see the ring. 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 You Number chips in the Kalakala, my day. Kana, Kana, ever get to number it train super chips, super and nearly water the wear of water cutting. At the batch, only mark under Namkun, I don't know what a video and a presentation at Namkun. E batch, water dung to Pilka. Okay, and they do. Ini, I'm not missing a lot of time. You were too pungu on board in your room. Man, lovely, lovely, nice work, nice work, Navin, good one. So, our testing time, our number complete crew, we will check the car and delay. Mate, mate type surrogate knife will be able to use this knife. I will be able to use this knife. I will be able to use this knife. I will be able to use Okay? So,